Baker Dilly en Imagen Empresarial. Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos y sabe que se acaban de reportar los datos de la balanza comercial de México en el primer semestre, son importantes, pero bueno, ya le contaré porque ahora están con nosotros Agustín Espino, el socio director de precios de transferencia en Baker Tilly Latam y Marco Aguiñaga, el socio de precios de transferencia en Baker Tilly y vamos a hablar y por eso le decía de estos datos de la balanza comercial muy interesantes porque vamos a hablar de la industria maquiladora y, por supuesto, los precios de transferencia. ¿Cómo están, Agustín? Marcos, gracias por, por estar con nosotros. Hola, Rodrigo, muy buenos días. Eh, muchas gracias por, por esta invitación y siempre un placer estar aquí con ustedes. Eh, un saludo a ti y a tu, a tu auditorio. Buenos días, igualmente, Rodrigo. Un saludo a ti y tu auditorio. Eh, y Agustín, comienzo contigo. Eh, ¿Qué hay, qué, qué novedades hay en la industria maquiladora? Pues estamos ya... Eh, pasados el primer semestre del año, evidentemente eh, pues es el componente individual más importante de la economía mexicana, o al menos si lo vemos como la manufactura, eh, saber que la maquiladora o la maquila pues es la manufactura de exportación, ¿no? Como también se le puede conocer. Eh, ¿Cómo llegamos? ¿Cómo está el estado de las cosas? Eh, pues si recordarás el, en febrero estuve aquí con contigo comentando sobre este mismo tema y bueno, pues hay algunos avances, eh, realmente principalmente el pasado martes 23 de julio salió una noticia en las páginas del SAT con relación a, uno, a, a la industria maquiladora, lo cual es bueno eh, porque desde 2019, 18-19 había eh, pues algunos, eh, algunos baches, algunos temas ahí con la parte legislativa, que ya nos contará Marco Aguiñaga. Y bueno, pues de decirte que eh, de febrero para acá las cosas creo que han mejorado en, varias, eh, en varios puntos. Lo primero es, eh, como tú sabrás y, y, y se ha estado anunciando aquí en imagen, eh, el tema de, de Trump, de, sus, de, sus, eh, pues de lo que ha declarado con relación a la industria automotriz, que es que ya no… Eh, querer poner aranceles a los autos que vengan de México. Sin embargo, creo que este tema, a final de cuentas, eh, pues no depende de una sola persona, depende de un conjunto de personas, que es el Congreso y el, el Ejecutivo. Y obviamente creo que para efectos de la industria maquiladora y la industria manufacturera en México lo fortalece eh, el Temec, que ya, como sabes, tendremos una revisión y actualizaciones a partir de 2025 y eso creo que pone a México en un buen lugar, en una buena posición, junto con esta noticia eh, del pasado martes. Claro. Eh, Marco, si puedes abundar un poco más. Bueno, la, re, la revisión es al 2026, por, eh, eh, pero Marco, eh, ¿qué, qué, si puedes abundar en, en este anuncio de, del martes 23. Sí, claro que sí, Rodrigo. Miren, eh, primero que nada, la maquiladora es un, como bien lo comentaste al principio, es un sector económico muy importante que genera muchos empleos y una derrama económica pues, significativa. Este, existen varios beneficios a nivel de tanto de los tres niveles de gobierno, los municipales en cuanto a la parte de los prediales, ciertas exenciones, eh, la parte estatal, en, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, tal vez el impuesto, una exención en impuestos sobre adquisición de inmuebles. Y a nivel federal, pues la renta tiene algunas, este, algunos beneficios para este tipo de industria. Todo encaminado a qué? Pues a atraer esta inversión precisamente a México y ayudar a contribuir con los gastos. Ahora, muy bien, la maquiladora en específico, Rodrigo, tiene un régimen, como comentábamos, para impuestos a la renta, de cómo calcular una utilidad, vamos a llamarlo mínima, utilizando lo que conocemos en el largo Safe Harbor o Puerto Seguro. Es decir, un mecanismo con el cual, de manera muy simplificada, se calcula la utilidad con la cual se paga el impuesto, ¿sí? aplicando porcentajes de rentabilidad, ya sea sobre los costos y gastos o bien sea sobre la parte de los activos que utilizan y con eso pagar el impuesto. ¿sí? Entonces, le llaman puerto seguro, ¿por qué? Porque ya los inversionistas saben la regla que es mucho más sencilla de cumplimiento fiscal cuando vienen a invertir en México. Ahora bien… ¿Qué es lo que sucede con, este, con el anuncio que comentaba Agustín al principio de la plática? Eh, 
esta facilidad de poder calcular eh, la base tributaria con estos porcentajes de utilidad o de rentabilidad este, que están establecidos en ley, existe otro procedimiento alterno el cual las maquiladoras pueden acceder a nivel de una petición, ¿sí? una petición que le llamamos un acuerdo anticipado de precios de transferencia. Específicamente para las maquiladoras, este acuerdo o esta mecánica ¿sí? contempla de igual manera porcentajes de utilidad de rentabilidad, tal vez un poco menores a lo que están establecidos en ley. El procedimiento es un poquito más complejo de llevar a cabo, pero normalmente hemos visto que esta metodología conlleva beneficios para las empresas maquiladoras de reducir todavía más el impuesto a la renta del que ya tenían de manera con el Safe Harbor tradicional. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucedió este martes precisamente? El SAT, a través de un micrositio en su página de Internet, anunció que esta metodología del acuerdo anticipado de precios de transferencias, que le llamamos este, metodología QMA o Qualified Maquiladora Approach o Enfoque Calificado para Maquiladoras, es el que te determina esta mecánica y este cálculo. Entonces, este, se anunció que tanto el IRS como el SAT vía un acuerdo de autoridades competentes, ya determinaron cómo se calcula este, 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 este ajuste o esta, bueno, básicamente cómo determinamos el ingreso por los servicios de la maquila. Lo importante es que esto ya fue para los años de 2020 a 2024. Es decir, ya nos están diciendo ahorita para una maquiladora que optó por, este, por esta opción, cómo calcular o recalcular, más bien dicho, los ingresos por sus servicios de maquila del año 2020 a 2024. Esto es prácticamente lo que nos anunciaron el martes, eh, Rodrigo. Claro, ¿y qué va, qué, cuál es la, la perspectiva hacia el 2025? Bueno, eh, antes de hablar de 2025, creo que es muy importante que hablemos un poco sobre lo que va a pasar del 2020 al 2023, que son ejercicios fiscales que ya están concluidos y que ahorita nos está diciendo la metodología, oye, tienes que recalcular el ingreso con el cual pagaste impuestos en esos años. Ok, perfecto, lo tengo que recalcular. Tal vez tengo un ajuste hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, ese ajuste lo vas a impactar en la declaración anual del 2023. ¿Sí? Entonces, es muy importante desde ahorita empezar a revisar esos cálculos del 2023. ¿sí? Eh, perdón, esos cálculos del 2020 a 2023 para estar pensando 24, en presentar ¿no? esta declaración. 2025, que es lo que esperamos, por ser un sector económico bastante importante, lógicamente la eh, expectativa es que esto continúe, si bien este beneficio de este eh, enfoque calificado para maquiladores no se encuentra específicamente en ley, tal vez la autoridad pueda dar el beneficio a través de una regla en la resolución miscelánea fiscal. Entonces, eso es lo que esperamos para 2025, Rodrigo. Habrá que esperarlo. Debo hacer un corte, pero regresamos. Seguimos platicando de justo precios de transferencia y estos aspectos. Por supuesto, estamos en un momento de cambios, como ya, ya lo decías, Agustín, en términos de, de Donald Trump y tal. Pero bueno, ahora lo conversamos. Esta mañana están con nosotros Agustín Espino, socio y director de precios de transferencia en Baker Tilly Latam, y Marco Aguiñaga, socio de precios de transferencia en Baker Tilly. Vamos a un corte, volvemos. Son las 6 de la mañana con 46 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana están con nosotros, allá en el estudio, Agustín Espino, socio director de precios de transferencia en Baker Tilly Latam, y Marco Aguiñaga, socio de precios de transferencia en Baker Tilly. Y bueno, estábamos hablando eh, pues de estos cambios que se han planteado, la, lo que se tiene que hacer en términos de 2020 a 2023, y luego lo que viene en 2024, y te preguntaba, Marco, pues eh, cuál es la óptica hacia el 2025, Ahora, eh, en este sentido, Agustín, eh, ¿qué novedades hay en materia de precios de transferencia? Sí, con mucho gusto, Rodrigo. Antes que nada, eh, qué lástima que no pudiste estar aquí en el estudio. Había traído un café hoy viernes para, para tomarlo juntos. Pero bueno, me lo estoy tomando yo aquí, en, en, en tu lugar. Y antes Salud. de pasar, <risa> exacto. Y antes de pasar a, a, a esos datos en la parte de precios de transferencia, yo sé que te gusta la estadística y los datos duros. Entonces, quise traer algunos datos eh, que creo que hacen entender eh, el por qué ha estado expresando Donald Trump el tema de 
eh, pues tratar de, de poner aranceles a eh, los autos mexicanos o producidos en México. Básicamente de enero a, a junio hemos tenido 127 anuncios de inversión extranjera directa a México. Eh, de estos 127, 20 son empresas automotrices que están eh, pues mostrando, diciendo que van a traer inversiones a México. Y básicamente en la parte de Estados Unidos, eh, el 87% de la producción de autopartes aquí en, eh, que se producen aquí en México tienen como destino final Estados Unidos. Y de las autopartes que se venden en Estados Unidos, el 42.8% provienen de origen mexicano. Eh, obviamente tenemos una industria automotriz fuerte, una industria maquiladora y manufacturera fuerte y pues es, eh, obviamente se entiende con estos anuncios pues que Donald Trump lo utilice como eh, base para efectos electorales. ¿no? Entonces creo que no hay que preocuparnos demasiado, eh, obviamente creo que eh, el anuncio de de Tesla, de detener su, su, la construcción de la planta en Nuevo León, es importante, pero hay que esperar para que todo esto baje en las aguas y esperar que suceda. Eh, y ahora sí regreso a tu pregunta de qué novedades hay en materia de precios de transferencia. En realidad traigo dos, dos noticias básicamente. La primera es que se han incrementado las auditorías en materia de precios de transferencia en, eh, eh, bueno, en los últimos año pasado, 2023 y 2024. Creo que la autoridad ha encontrado ya desde hace algunos años que en, en esta materia, precios de transferencia, eh, encuentra eh, un, un target importante para efectos de eh, la tributación, para incrementar eh, la tributación. Y, eh, y el segundo punto o la segunda noticia es que eh, pues México deberá estar en principio este 24 eh, o, o 2025 con el nuevo gobierno tratando o buscando legislar en materia de, eh, eh, del impuesto mínimo global. Ya hemos platicado aquí en el estudio sobre este impuesto, sin embargo no quiero dejar de, 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 de ponerlo en tesitura, básicamente el impuesto mínimo global es un acuerdo de 152 países, los cuales se firmó eh, pues este convenio, donde están buscando minimizar o eliminar la erosión a la base gravable. Esto comenzó en 2014-15, salieron las reglas BEPS, que en México se legisló de 2016 a 2020, y en esta segunda etapa, o lo que le llamamos BEPS 2.0, Básicamente hay dos cosas que no voy a hablar o entrar a detalle en ellas, es pilar 1, pilar 2. Y de este pilar 2 es el impuesto mínimo global, que básicamente ya se acordó que sea del 15% y donde en 2023 ya varios países legislaron en, en esta materia, como Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Japón, Canadá, la Unión Europea en su conjunto, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Barbados y para efectos de Latinoamérica, únicamente Colombia. Eh, está en trámite para este 2024, Argentina, Chile, y yo creo que México siempre ha sido el país aplicado de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y normalmente somos de los primeros países en legislar en este tipo de, 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 de acuerdos. Sin embargo, creo que por ser o haber sido un año electoral, dejamos de hacerlo y debiéramos, pues, permíteme decirlo de esta manera, ponernos las pilas como país para legislar en este punto. Si me preguntas eh, exactamente qué eh, efecto tiene en, en México o en las empresas mexicanas, yo creería que más bien es un efecto positivo para efectos de la recaudación fiscal, ya que esto como funciona básicamente es que eh, todas las multinacionales deben de comprobar, bueno, todas las multinacionales que tengan arriba de 750 millones de euros de ingresos a nivel mundial, deben de informar cuál es el impuesto eh, real pagado a nivel mundial. Si ese impuesto es menor al 15%, entonces se va revisando cada país y en los países que sea un impuesto 
real menor al 8% de los ingresos, pues en ese país se deberá de pagar un impuesto adicional que básicamente no saldrá de las empresas mexicanas en este caso, sino de los headquarters o del, de, de los grupos multinacionales. Y básicamente es pues para impedir que se erosionen las bases gravables. Como dato nada más, se espera en este 2024 a nivel mundial 150 mil millones de dólares de recaudación por este efecto eh, del impuesto mínimo global. Claro, una, un, un tema fundamental y como dices, como estamos en, en un año electoral simultáneo en muchas democracias grandes, India, obviamente Estados Unidos, México, eh, pues ahí ha habido, digamos, eh, pues esto que ya mencionabas, eh, cierta eh, retraso, vamos a ver qué decide Estados Unidos, que eso será importante, pero pues está abonado, digamos, a este impuesto mínimo global y, y bueno, pues va, va a ser muy interesante. Les agradezco a ambos eh, que, que hayan estado esta mañana, sin duda temas importantes en uno de los motores clave para la economía mexicana. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y no dejen de seguirnos, por favor, en redes sociales, YouTube, Instagram, LinkedIn, eh, como Baker Tilly México. Gracias. Buenos días, Rodrigo. Buen día, y escuchamos a Agustín Espino, el socio director de precios de transferencia en Baker Tilly Latam, y a Marco Aguiñaga, socio de precios de transferencia en Baker Tilly. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Bueno, le decía acerca de la balanza comercial de México que se van a conocer los datos del primer semestre y del sexto mes del año. No son buenos datos, sí se ve una desaceleración. Mire, le voy a contar, las exportaciones en junio cayeron 5.7%, estamos hablando de 48 mil millones de dólares. Las exportaciones petroleras se desploman 26%, pero eh, lo que ahora platicábamos, las manufacturas caen, 4.9% en junio comparado con el año pasado, las automotrices retroceden 1.4% y las no automotrices, que son 28 mil millones de dólares, en lo individual en términos de exportaciones es lo más grande, retroceden 6.8%. Las agropecuarias caen también 3.8% y las extractivas 14.6% subieron, es lo, lo único que subió, pero son pequeñas, 1.214 millones de dólares. Ahora, del lado de las importaciones, que nos dice cómo va el consumo, estas retroceden 3.6%, las petroleras caen también 26%, mientras que los bienes de consumo no petroleros, todo lo que no es gasolina, eh, avanza 4.7%, eso es relativamente positivo, dado que nos dice que el consumo pues, no está del todo mal, ya conoceremos la otra semana la estimación del Producto Interno Bruto. Y en cuanto a bienes de capital, cae 5.6%. Obviamente la presión del peso, depreciación del peso más bien, eh, pues no, ahí ya puede, puede ser lo que impacta. Ahora si vemos el primer semestre, ¿cuánto exportó México a nivel global? 83% fue Estados Unidos, 299 mil millones de dólares. Estamos hablando de un avance de 2.6%. Y del lado de las importaciones, 304 mil millones de dólares, un avance de 2.2%, por lo cual tenemos un déficit en la balanza comercial de 5.497 millones de dólares. Rápido, le cuento que eh, se dieron a conocer datos de la inflación en Estados Unidos. Son buenos datos, la inflación no se está calentando, es buena noticia, sobre todo porque ayer le contaba que la economía de Estados Unidos, eh, pues ahí la lleva, creció eh, eh, 0.7%, que no es un mal dato, eh, y bueno, el dato que observa mucho el eh, FED, eh, pues, eh, que es esta inflación, le digo, creció 0.1%. Eh, si vemos el, el consumo, los gastos de consumo, eh, que quitamos la, los precios volátiles de la energía y la comida, se incrementó 0.2% con respecto a mayo y 2.6% a tasa anual. Es un buen dato porque hace pensar que a lo mejor si el FED, pues ahí tiene un argumento para recortar justamente la tasa de referencia en septiembre, pero bueno, todavía todo está, hay que esperar a ver qué dice Jerome Powell. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial eh, le agradezco mucho, como siempre que me ha acompañado a lo largo de esta semana, si usted tiene un café, que envidia, porque yo todavía no, pero no me importa si usted está haciendo ejercicio ahí sí, triple, pues no envidia sino más bien inspiración para todos los demás porque mantener la disciplina no es un asunto menor 
Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. No se olvide de seguir el broadcast en cualquier plataforma y también el podcast. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Soy Rodrigo Pacheco, que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos y vemos el lunes. 